नमस्कार स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज मैं आपके सामने बड़ा ही प्यारा और आसान सा एक नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं इस पैटर्न को के लिए हमने टेन के मल्टीपल के हिसाब से फंदे डालने हैं और इस पैटर्न को हम बड़ी ही आसानी से बना लेते हैं ये देखें यहाँ पे टेन के मल्टीपल के हिसाब से फंदे डालने हैं प्लस फाइव फंदे पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए और दो फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं एजिंग के लिए तो यहाँ मैंने सैंपल के तौर पे सत्रह फंदे डाल लिए हैं और राइट साइड से ये पैटर्न को स्टार्ट करेंगे मैं इसको एक ही रंग में बना रही हूँ आप चाहें तो इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं तो इस पैटर्न को राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और ये टेन रोज में हमारा पैटर्न रिपीट होगा तो पैटर्न की फर्स्ट रो जो है राइट साइड रो वन एजिंग का एक फंदा हमने स्लिप किया धागे को अपनी तरफ किया अब देखें पांच फंदे हमने उल्टे बनाने हैं एक दो तीन चार पाँच एजिंग के फंदे को छोड़ के पांच फंदे उल्टे बनाए धागे को पीछे करेंगे अब हमने पांच फंदे सीधे बनाने हैं आपने कैसे रो वन बनानी है जितने भी आपने अपने प्रोजेक्ट में फंदे लिए होंगे सिर्फ स्टार्टिंग के और लास्ट के पांच पांच फंदे आपने उल्टे बनाने हैं बीच में आकर आपके पच्चीस फंदे हैं या तीस फंदे हैं जितने भी हैं वो सारे आपने सीधे बना लेने हैं रो वन को आपने इस तरह से बनाना है तो मैंने बीच में पाँच फंदे लिए हैं एक्स्ट्रा तो मैंने वो सीधे बनाए हैं आगे के मैंने पाँच फंदे फिर से उल्टे बना लिए और एजिंग का एक फंदा मैं सीधा बुन लूँगी तो इस तरह से हमारी रो वन राइट साइड जो है कम्प्लीट हो गई ये बड़ा ही आसान पैटर्न है सीधी और उल्टी सिलाई में बन जाता है बिगनर्स के लिए भी ये बड़ा ही आसान पैटर्न है इसे कोई भी बना सकता है तो ये देखें अब हम रो टू बनाएंगे रॉन्ग साइड पे आ गए हैं हम उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे जो हैं उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करने हैं रो टू रॉन्ग साइड पर आल स्टिचेस आपके प्रोजेक्ट में जितने फंदे हैं आपने उल्टी तरफ से रो टू को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है रो टू हमारी रंग साइड से कंप्लीट हो गई अब सीधी तरफ आगे हम अब ये हमारी रो थ्री है राइट साइड तो देखें एक एजिंग का स्लिप किया फंदा अब धागे को अपनी तरफ करके हमने छः फंदे उल्टे बनाने हैं देखें रो थ्री में छः फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच और छ फंदे हमने उल्टे बनाए धागे को पीछे करके अब हमने अगला फंदा सीधा बनाना है पर हमने सीधा जैसे यहाँ से बुनते हैं उस तरह से नहीं बनाएंगे एक स्टिच इसके नीचे से यूँ करके देखें इस तरह से यहाँ पे एक स्टिच नीचे जाएंगे एक सिलाई जिसको बोलते हैं नीचे जाएंगे और वहाँ से हमने फंदे को सीधा बुन के उतारना है यूँ करके ये हमने हर बार ऐसे ही बनाना है जितनी बार भी हम सीधा फंदा इस डिज़ाइन में बनाएंगे हर बार हमने एक स्टिच बिलो ही बनाना है अगला फंदा उल्टा बनाएंगे फिर अगला फंदा सीधा बनाएंगे तो उसको एक स्टिच नीचे बनाएंगे यूं करके ये देखिए होल दिख रहा है यहाँ से इसको सीधा बुनेंगे और अगला फंदा उल्टा बनाएंगे अब ये देखें पांच फंदे तो ये हमने उल्टे बना लिए ये हमारी रो थ्री है रॉन्ग राइट साइड और एजिंग का एक फंदा हमने सीधा बना लिया अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं रो फोर है हमारी रॉन्ग साइड है एजिंग का फंदा स्लिप करके पांच फंदे हमने उल्टे बनाने हैं चार पांच फंदे उल्टे हुए धागे को पीछे करके अब सीधे फंदे ये हमें सीधा ही दिख रहा है हम इसको सीधा बनाएंगे एक फंदा हम सीधा बनाएंगे पर हम एक सिलाई इसको नीचे से निट करेंगे यूँ करके नीचे से बुनेंगे एक फंदा सीधा धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे करके अगला फंदा हमने सीधा बनाना है पर उसको नीचे से बनाएंगे एक सिलाई नीचे से 
फिर धागे को अपनी तरफ और अगला फंदा उल्टा फिर धागे को पीछे करके फिर धागे को पीछे करके अगला फंदा हमने सीधा बनाना है यूँ करके अब लास्ट के ये पांच फंदे हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे ये हमने अपने पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए या इक्वल करने के लिए एक्स्ट्रा पांच फंदे डाले हैं लास्ट फंदा भी हम मैजिंग का उल्टा बुनेंगे क्योंकि ये हमारी उल्टी सिलाई है अब हम सीधी तरफ आ गए हैं रो फिफ्थ है राइट साइड एक फंदा स्लिप किया धागे को अपनी तरफ करके पांच फंदे हमने उल्टे बनाने हैं तीन चार पाँच छः फंदे उल्टे बनाने हैं पांच नहीं छः फंदे उल्टे बनाएंगे देखें छः हो गए धागा पीछे करेंगे अब अगले फंदे को सीधा बनाएंगे पर एक स्टिच उसको नीचे करके फिर अगला फंदा उल्टा फिर एक सीधा फिर धागा अपनी तरफ करके फिर अगला उल्टा और जो लास्ट के पांच फंदे रह गए वो भी हमने उल्टे बना लेने हैं एक दो तीन चार और ये पांच एजिंग का फंदा हमने सीधा बनाना है राइट साइड है ये इसलिए हमारी फिफ्थ रो भी कंप्लीट हो गई अब हम आगे उल्टी तरफ रॉन्ग साइड रो सिक्स है ये रो सिक्स में एजिंग का फंदा उतार के पांच फंदे हमने उल्टे बनाने हैं चार पांच पांच फंदे उल्टे बना के धागे को पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे एक फंदा अगला उल्टा बनाएंगे धागे को पीछे करके सीधा फंदा बनाएंगे धागे को अपनी तरफ करके अगला फंदा उल्टा फिर आगे एक फंदा सीधा जब भी हमने निट करना है तो बिलो द स्टिच करना है तो आगे ये पांच फंदे हैं ये हमने उल्टे बना लेने हैं और इस तरह से हमारी रो सिक्स रॉन्ग साइड हमने कंप्लीट कर ली एजिंग का भी हमने उल्टा फंदा बना लेना है छठी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है अब हम आ गए हैं सीधी तरफ राइट साइड रो सेवन सातवीं सिलाई है पैटर्न की एक फंदा स्लिप करेंगे छः फंदे उल्टे बुनेंगे दो तीन चार पाँच छ धागे को पीछे करेंगे फिर हमने एक फंदा सीधा बनाना है धागे को अपनी तरफ करके अगला फंदा उल्टा बनाना है फिर धागा पीछे करके अगला फंदा सीधा बनाएंगे फिर धागे को अपनी तरफ करके अगला फंदा उल्टा बनाएंगे तो ये हमारा दस का रिपीट पैटर्न है तो पांच हमने फंदे इक्वल करने के लिए पैटर्न को डाले हैं वो उल्टे ही बनाएंगे और लास्ट का फंदा हम सीधा बुनेंगे यूँ करके हमारी रो सेवन राइट साइड भी कंप्लीट हो गई अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं रो एट है हमारी रॉन्ग साइड स्लिप किया पहला फंदा पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे दो तीन चार और ये पांच पांच फंदे उल्टे बना के धागा पीछे करके अगला फंदा हमने सीधा बनाना है फिर अगला फंदा उल्टा फिर आगे सीधा धागा अपनी तरफ करके अगला फंदा उल्टा धागा पीछे करके फिर आगे सीधा फंदा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ करके लास्ट के जो पांच फंदे हैं वो हमने उल्टे बना लेने हैं एजिंग का फंदा हमने उल्टा बना लिया तो ये हमारी एट्थ रो भी कंप्लीट हो गई अब आ गए हैं हम सीधी तरफ राइट साइड रो नाइन्थ में पहुंच गए हैं धागे को फंदे को स्लिप किया धागा अपनी तरफ किया छह फंदे उल्टे बनाएंगे चार पाँच छ छः फंदे उल्टे बनाए धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बनाएंगे अगला फंदा उल्टा बनाएंगे फिर आगे सीधा बनाएंगे और एक उल्टा बनाएंगे तो दस फंदे हमारे कंप्लीट हो गए पांच फंदे जो एक्स्ट्रा हैं वो हमने उल्टे बनाने हैं एजिंग का फंदा हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे क्योंकि ये हमारी राइट साइड है उल्टी तरफ आ गए हैं हम रो टेन है हमारी ये रॉन्ग साइड धागा स्लिप फंदा स्लिप करके धागा अपनी तरफ करेंगे पांच फंदे उल्टे बनाएंगे पांच 
पांच फंदे देखें पांच फंदे उल्टे हो गए धागे को पीछे करके अगला फंदा हम सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करके अगला फंदा उल्टा धागा पीछे करके अगला फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करके अगला फंदा उल्टा धागा पीछे करके अगला फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे और ये पांच फंदे जो हैं ये हमने उल्टे बना लेने हैं और जो एजिंग का फंदा है उसको भी हम उल्टा बुन लेंगे यूँ करके हमारी रोट एंड भी कंप्लीट हो गई रॉन्ग साइड से तो ये देखें हमारा दस सिलाइयों में बड़ा ही आसान सा पैटर्न है पर लुक वाइज बहुत ही अच्छा लगता है तो देखें इस तरह से इसकी लुक आएगी इन्हीं दस सिलाइयों को आपने रिपीट करते हुए जाना है और साथ में हमने जब इसको दस सिलाइयों के बाद बनाएंगे तो रिपीट के साथ साथ हम इसको शिफ्ट भी करेंगे पैटर्न को तो देखें दोनों तरफ से इस तरह से दिखता है ये आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ा ही आसान पैटर्न है बिगनर्स भी इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं तो ये पांच जो फंदों का डिज़ाइन है ये अब इस तरफ आ जाएगा और ये जो उल्टे फंदों वाले पांच हैं ये अब सेंटर में आ जाएंगे तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न जो है वो शिफ्ट भी हो जाएगा और इन्हीं दस रो को आपने रिपीट करते हुए जाना है सिर्फ ये बीच का जो पाँच फंदों का डिज़ाइन है इसको हमने शिफ्ट करना है तो इससे हमारे पैटर्न जो है शिफ्ट हो जाएगा तो ये देखें मैंने ज़्यादा फंदों पे बनाया है तो इस तरह से इसकी लुक आई है बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन बनकर आता है ये इसको कार्डिगन बन पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी कोटी बना सकते हैं लेडीज जैकेट्स बना सकते हैं आप इससे शॉल बना सकते हैं बेबी स्वेटर बनाइए चाहे इससे आप कैप बनाइए आप इसे मफरल भी बना सकते हैं चाहे तो आप इसे ब्लैंकेट पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर भी इसकी बड़ी प्यारी लुक आती है बच्चों के ब्लैंकेट जो बनते हैं छोटे आप उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जाता है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ तो मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद